皆さんこんにちはこんばんはトマトですいかがお過ごしですか私は元気ですイエーイ<笑>はい、はい、今日はですね何をするかと申しますと髪型ヘアスタイルですね50代以降の女性が似合う髪型ってどんな髪型だろうということで私なりに、ね、悩んで考えたところを皆さんにシェアしたいと思いますのでもしよかったら最後までご覧ください。私のチャンネルではアラカン女子の豊かな生活のためにファッション情報を中心にお出かけ情報なども時々お届けしております。もし気に入っていただけましたらば高評価ボタンまたチャンネル登録をよろしくお願いいたします。50代以降の女性の髪型ということなんですけれどもえその本題に入る前に、ね、お知らせがございます今私が着ているこのニットえそして下に履いているイレギュラーヘムのマーメイドスカートあら見覚えがあるなと思ってらっしゃる方いらっしゃると思いますがこちら以前にコラボ動画出させていただいた時々さんのブランドのものです。今ですねあの時々さんではマックス 20% オフのセールとまたそれとは別にプラスアルファですね 7,700 円以上お買い上げの方には 1,000 円オフになるっていうディスカウントをやっておりますそれが1月18日から1月22日までのサービスになっておりますので今履いているのは裏起毛の黒のイレギュラーヘムのマーメイドスカートなんですけれどこれはね割と春先まで着られるかなと思いますねそれから裏起毛ではないパターンのイレギュラーヘムマーメイドスカートもございますそして白のドルマンニットなんかもねすごく暖かくておしゃれですから、まあ、私はそういったものを選ばせていただいて着させていただいております皆さんもぜひこの機会にですねトライしてみたいものがないかねお探しになっていただければと思いますはい、50代以降の女性のヘアスタイルっていうテーマなんですけれどもまあ、まずねそのヘアスタイル行く以前に私たち結構このぐらいの年になると髪質とかあのそういったものの変化老化にですね結構悩みが多くなってくると思うんですよねあの視聴者様からもですねコメントで「髪はどうされてますか?」とか「染めてらっしゃいますか?」「白髪対策は?」っていうふうに聞かれたりするんですけれども、まあ、私のことについてお話しします。私の,あの髪はですねこれはパーマはもう何十年もかけてないですねそして白髪染めもしておりません。ヘアカラーっていうのをまずね20年以上やってないですね30代の初めぐらいにちょっとねブラウンにしたことあったでしょうか、えー、髪を染めることをしてないんですよねまあそろそろねいろんなあの工夫してみたいなとは思ってるんですがとにかくね美容室に行くのが大変ですもんねでカットに関してもたまに美容室で整えてもらうんですけれどもショートカットにして10年以上になりますけど形が崩れてくるので自分でセルフカットをしておりますあのあのハサミを持ってね<笑>ハサミで主に、えー、自分でね切っております顔が大きく見えないようにっていうことで切ってますけれども今センターパーツになってますがいつも斜めで分けてますが生え際が薄くなってきてボリュームが出なくなったっていうことがありまして真ん中で分けたり左で分けたり右で分けたりって、ね、分け目を変えたりえ、まあ、そのうち分け目がない前髪を作るショートヘアにしようかなとも思っております。まあ、まあそんな感じでね人それぞれ悩みがあると思いますけれども今はですねあれちょっと斜めにするとここはねは,あのはげてきてるのでなのでセンターパートでねこんな感じでちょっとおかしいかもしれませんけれども顎のラインまで伸ばしてみようかなと思ったりいろいろ考えております。さ、えー、さてさて私の話はよ,よいとしてまずはですね50代以降の方がどういうふうにしたら似合うのかなって自分のイメージも含めてですね私が思う思う個人的な意見ですねそういったところをねあのお話ししていきたいと思います長さ別でね少し年齢を考えた髪型のアドバイスっていうことを私なりにしていきたいと思いますのでよかったら最後までご覧くださいはいまずはロングヘアですね50代以降
の人がロングヘアしたらおかしいっていうのは全然思いません人それぞれ髪質っていうものがありますので髪の毛が豊かで髪質がしっかりして張りやコシがある方なんかはロングヘアすごく似合うと思いますただ一点だけ私がこれはやめた方がいいんじゃないかなと思うのは超ロングですね胸よりか下のロングっていうのはあまりねやらない方がふっかえって老けて見えるんじゃないかなと思いますだんだんとね顔ってやっぱり垂れ下がってくるじゃないですかたるみが出てきて下にこう落ちてくるんですねほうれい線が出てきたりえもうこうブルドッグ顔になってきたりと肌が下がってくるえそうするとその下がってくる顔に対して髪の毛はたーっとです長いってなると余計ね顔があのたるんだ、えー、疲れた老けたように見えるんじゃないかなっていうふうに私は個人的に思ってますですからロングヘアと、えー、胸から上、えー、ぐらいがまあ一番扱いやすいしあのいいんじゃないかなと思っております若々しくいるためにはボリューム感っていうのがね大事だと思うんですねロングヘアといえどもですね顔周りにねあのレイヤーを入れたりえそれから前髪をバングを作ってえそしてねここら辺にレイヤーを入れてビーチウェーブというかそういうふうにしてらっしゃる方とか、まあ、ケイト・モスさんなんかもバングですね前髪を作ってあのレイヤーがあるような髪でえ上がぺったんこにならないようにっていう感じで髪型をやってます。なんといっても割と40代以降の女性でロングヘアで羨ましがられる人ってねジェニファー・アニストンじゃないかなと思うんです。この人の毛量というか髪の毛の多さっていうのは地毛かどうかわかりませんけれども、前髪も豊かでこう前にこう。前に下がりながらこう横のあの流していくこれもレイヤーがあるからできることですよねロングヘアにするとしてもレイヤーを入れて動きを出すボリューム感を出すたまに張り付いたあのロングヘアにするとちょっとあの老けて寂しい印象になるかなっていうふうに思います髪の毛の色はご自身のあのカラータイプによっていろいろと変化をさせたらいいんじゃないかなと思います続きましてベリーショートの髪型これはですね年齢高い方たち似合うと思うんですね50代以降の女性は楽ですしそれからリーンとして見えるということでベリーショートの方いらっしゃると思いますね例えばベリーショートといえば私のイメージでは女優のハルベリーさんなんですけどこれはこの方はね本当にこう綺麗なあのショベリーショートですよねベリーショートってなると顔が全部出るんですよねえもう顔っていう感じなんですよね隠せるところが全くない、えー、まあ一番ね理想はシンメトリーですね、左右対称のお顔の方それに近いお顔の方ベリーショートをとても似合うと思いますそれから顎にこうキュッと締まりがある方ねそれから丸顔の方なんかもあのシンメトリーで丸顔の方なんかもすごい似合うんじゃないかなと思いますグレーヘアの方なんかのねベリーショートなんかもすごく綺麗だと思いますね。まあ、お顔が前面に見えるのでそれさえあの大丈夫私は平気手入れが楽な方がいいわっていう方はですねベリーショートとても似合うと思いますね年齢が高くなればなるほど短い髪っていうのはね結構似合うと思いますただ女性性があまり出せないごまかしが効かないという意味では潔さが必要なのでまあそういったところね挑戦できる人は早い段階で挑戦したらいいと思いますし私はねいずれはあのベリーショートにしようかなと思っております。次はですね、ピクシーカット、まあショート、まあショートヘアです。私はね、この髪型が好きなんですね。えどうしたかというと、このシムブクレな顔では、あの顔が小さく見えるかなっていうふうに感じてるからなんですね。今もくびれショートとかって言って、後頭部を丸くしてキュッとね下が。短くなってるスタイルで耳をかけたりかけなかったりそして前髪があったり斜め、えー、斜め分けだったりっていう感じでねパーマをかけてふわっとしてたりだいたいペタッとした髪型ではなく割と動きがある髪型ではありますでアシンメトリーなことが多いですよね私はまあこのピクシーカットが伸びてきた感じで分け目があの斜めにしたり真ん中にしたりっていうそういう形で
あの私はイメージしてセルフカットをしています。割と50代以降の女性に多い髪型ではないのかなと思います。短めだとまあ秋野洋子さんのような髪型になるかなと思いますね。クシカットでね華やかにもできるし。男性的にもニュートラル的にもフェミニンにもなるっていうねすごくね便利な髪型なんですよね。額にねシワができ始めたあの私たちにとってはちょっと前髪を下ろし気味で斜めにしたりあるいは前髪を作っちゃってピクシーカットねあ一時のタイラ・バンクスさんのようにねこれにパーマをかけてもあの動きを出しても可愛らしいですしね年齢的にはあの割とふさわしい髪型また手入れが楽私たちの年代には似合うんじゃないかなと思いますピクシーカットはですねボリュームの一番大きいところが下の方に来ないっていうことですね。上の方にボリュームが来るように顔が上がって見えるようにちゃんと髪型を引きし型の形にするっていうところがポイントです横から見てもちゃんとこの後頭部がぺったんこでないっていうところですかね気をつけてカットしていただくとすごくかっこいいんじゃないかなはい、えー。それからどんな年齢でもあるいは50代以降の女性でも似合うんじゃないかなと思うのはボブのスタイルですボブと言ってもアナ・ウィンターさんみたいにね昔ながらのこうパチンとしたボブ典型的な髪型としてあるんですけれどもあれはあれでですねまあ人を選ぶっていう部分もあるかもしれません、まあ、ボブといってもいろんなボブがありますからボブのバリエーション50代以降の女性に非常に似合う髪型なんじゃないかなって一番多いのかなと思っております。長さ的にはですね肩にかかるかかからないかぐらいのボブスタイルから顎のラインのボブスタイルレイヤーが入って動きのあるボブスタイル。そして前髪を顎のライン一回前髪を切って首の下ぐらいまでの長さで前髪がこうボリューム感あって流してる女らしいボブスタイルとかもあると思いますいずれにしても前下がりのショートボブだったりとかふわっとねパーマが入ってあの膨らんだようなボブとかじゃあゆり子さんのような前髪が少しありながらそのつながりでこうボブになってるっていうかね、えー、そういった女らしいボブもあると思います。こういったあたりがですね、やっぱりとてもおしゃれで、洋服もね、すごくおしゃれに見えるんじゃないかなと思います。はいいかかがでしたか長さ別でどんなことに気をつければいいかなどんなのが素敵だかなっていうね私の個人的な考え方を<笑>皆さんにお話ししましたけれども全て言えることは私たちの年齢だったらばペタンコにならないということですね。レイヤーを入れてボリューム層を上に持っていくひし形を作る、ねえー、ボリュームがあるところとすっきりするところのまあその設計ですねデザインの設計の部分でそこをですね美容師さん専門家によくご相談なさっていただければと思います参考になれば嬉しいです、えー、私のチャンネルではアラカン女子と豊かな生活のためにファッション情報を中心にお届けしておりますもし気に入っていただけましたらば高評価ボタンまたチャンネル登録をよろしくお願いいたします、えー、今日の動画はこれでおしまいですまた次の動画ですぐにお会いいたしましょうではまたねバイバーイ